Svolta nelle indagini sulla morte di Claudio Vita, l'uomo di 31 anni che la notte tra il 18 ed il 19 aprile scivolò da un treno in corsa, non riuscendo a salvarsi. La procura di massa ha archiviato le posizioni dei due trentenni di Prato, accusati di aver rubato 10.000 euro al ristoratore. In particolare, uno dei due fratesi, entrambi trentenni incensurati, anche loro impiegati nel settore della ristorazione, era accusato di omicidio. Secondo la procura, Vita è morto per un tragedia coincidente. Anzi, i giudici hanno accolto la richiesta del legale di uno dei due trentenni che, in una memoria difensiva, aveva spiegato come il suo assistito non fosse coinvolto nella tragedia, ma che anzi era lui stesso vittima, in quanto sarebbe stato picchiato dal ristoratore, minacciato di morte e inseguito fino alla stazione di massa. L'altro pratese, secondo la ricostruzione, venne costretto a salire sulla macchina del padre di vita e venne portato fino alla stazione di San Rossore nel tentativo di intercettare il treno su cui erano saliti i due. Una tesi che avrebbe trovato diversi riscontri sia nelle immagini delle telecamere di sorveglianza del locale di vita dove avvenne la lite, sia dal fatto che i soldi spariti vennero ritrovati pochi giorni dopo la morte del ristoratore. I due pratesi hanno fatto denuncia e la procura ha aperto un nuovo fascicolo con le accuse di sequestro di persona, minacce e percosse. Tra gli indagati ci sono il padre di vita e alcuni dipendenti del locale che avevano inseguito i due.